Hey, everybody. This is the Anastasia Foundation podcast. And today I am really excited about our episode. We've got a special guest from Russia, um, Katya here. The pronunciation is Kapilka. Yes, Ka Kapilka. Kapilka. And so she is a um, bard from Russia. She makes wonderful, beautiful, inspiring music. I actually was um, told about her music by Svetlana here, and you guys are familiar with Svetlana. You guys know Svetlana and Galina as well. These are familiar faces. And so Svetlana listens to a lot of um, Russian bard music and shares these things with me. And we wanted to invite Katya on the show um, to just share about her life and her music and her inspiration and creating um, these beautiful things in the world. And so I'm really excited to um to have you here katya and galina and svetlana so thank you all for being here katya how did you how did you find the um the ringing cedars books and what was your experience with them друзья всем всех приветствую всем здравствуйте и габриэль благодарю что за эти вопросы благодарю, потому что каждый раз, когда я вспоминаю, как я пришла к этим книгам, я как будто снова возрождаюсь. Я потом ждать, да, паузу делать, чтобы переводили, да? Или как, как мы будем делать? Ты выразишь какую-то свою мысль, идею, концепт, вот, как образ, да, мы можем даже это слово использовать. Я думаю, ты можешь остановиться, потому что в любом случае я все записываю, и максимально точно я буду стараться передавать, чтобы никакого слова не упустить. Можешь вот сейчас конкретно, мне кажется, даже было маловато, но если ты считаешь, что это вот закончено, как параграф в тексте, и... Нет, я могу больше говорить, просто я смотрю, чтобы ты, как бы, тебе было тоже... Вот, можешь говорить больше, Очень чтобы ну, не, думай, вот, не думай обо мне, ага. а, я смогу. Вот. Ты вот, чтобы тебе вот, волна вот, как бы, вот это прошла, хорошо, ты вот, можешь закончить, я перейду. Потом какая-то еще другая волна, и вот так будем по-женски волнами. Я поняла, спасибо. So, of course, uh, ага, hello everybody, I'm very, very glad to see you, everybody. Thank you for uh, joining me just and thank you for a wonderful question because every time I hear this question once again, they make me rethink and remember um, my uh, first meeting with the books and it's mm. a kind of resurrection for me when I hear them, hear this question and when I answer them, it's a great pleasure for me. Эти книги когда они пришли в мою жизнь и как они пришли в мою жизнь. Я родилась в маленьком поселке в Беларуси. Я сама из Беларуси и прожила я там 18 лет. И я уехала из этого поселка в большой город, в Минск, чтобы там учиться. Но эти книги потом нашли меня в моем же поселке, когда я приехала на каникулы от одной прекраснейшей женщины, с которой я до сих пор живу. Эти книги попали ко мне в руки. So, uh, first of all, um, uh, I was born in a very, very small village in uh, Belarus, Belarus, and uh, uh, that's what the first time when I met these books. Uh, but uh, I have been, I lived there for 18 for 18 years and after I relocated to the capital of Belarus to Minsk and for studying for education but uh, then in Minsk these books found me again and uh, uh, not, not I'm sorry not in Minsk but uh, when I came back to this village uh, we've got a little translator here as well Uh, so when I came to this little, little village, uh, these books uh, found me again, and uh, they were presented to me by a beautiful, gorgeous woman. And it happened to be that I'm well, we're still living together. 
Да, то есть это было для меня очень удивительно, что столько лет я прожила в своем поселке и ни разу, то есть мы даже с этой женщиной не сталкивались, хотя мы жили близко. Вот. И здесь я поступила в университет, в военный университет, и подписала контракт на 9 лет. То есть я не могла как бы его расторгнуть или как-то поменять свою жизнь. То есть я должна была 9 лет своей жизни посвятить конкретно военному училищу. И тут попадает в мои руки книга Анастасии, которая все меняет. Вот. Да, то есть я уже на тот момент поменяла свое мировоззрение, я уже на тот момент перестала есть мясо, молочные продукты, то есть я уже на тот момент была веганом и даже уже стремилась к сыроедению. И начала, узнала про такое явление, как самадхи. Я смотрела фильм «Самадхи», и он меня очень вдохновлял. Но я все равно чувствовала какую-то пустоту даже в этом. И тут пришли в мою жизнь книги Анастасии через эту женщину. И вот таким образом, через мое собственное изменение, сначала я изменила питание, а потом как бы в мою жизнь начала, пришла эта книга, которая заставила меня, можно сказать, изнутри уволиться из этого университета и начать новую жизнь. Mm -hmm. So uh, at this at this moment uh, I was studying and uh, I had an obligation as I was studying in a military university. Um, I signed a contract, so for nine years I had to study there, I had to work there. And uh, but at that time, uh, before this university, I already had this. Um, feeling i uh, got to know this uh books but at this university i met these books again uh this book uh, the first book anastasia uh, came into my hand and from this moment mm. everything uh everything was changed so at this moment i have already uh, i started to change already so i started to change my diet so i stopped eating meat uh, uh I also got to know, um, I'm not sure that I translated it correctly, but that's Samadhi. So I started uh, watching the film, uh, but I felt the inner weight that it was a bit empty for me. And Anastasia, this book, that uh, this book filled uh, this gap, this weight inside me. And uh, as I told before, it changed my life completely. So I started with my diet. So I even became vegan. Uh, and this book uh, changed not only my inner world, my nutrition, and uh, this book made me leave this university, leave this military service. Ну, да, то есть я благодарю, Галина, thank you. А, то есть я хотела сказать, что именно как раз через изменение питания и мировоззрения ко мне открылась информация, а через уже Анастасию начала вещать Вселенная. А, вот, и я помню, тогда очень сильно вдохновилась образами, особенно солнечных бардов, и я поняла, я осознала, что я уже никогда не смогу работать в системе, да, вот в этой а, военной системе, и она запустила во мне какой-то механизм, который, а, несмотря на контракт, а, ну, то есть я сделала все возможное для того, чтобы его расторгнуть. Благодаря именно Анастасии я сижу здесь, я сижу здесь, у меня семья, у меня любимый, а, мой ребенок, я пою, у меня а, mm -hmm. творчество, то есть из меня изливается. И я приехала очень много на городов, тоже благодаря этой книге. So uh, I was ready for the book uh, through my nutrition, uh, through my uh, vision. I was ready to, like, I was prepared for this book. And uh, but anyway, this uh, first book and it opened a new horizon for me. Uh, it's like the universe started to talk to me through the books, and especially in the books, I was uh, impressed by uh, the story uh, about uh, about birds, and uh, they inspired me so on. Uh, they inspired me to such an extent that I made everything to uh, leave this, uh, uh, yes, to leave this university, to leave this career. And uh, only because of this book, I'm here with you. And uh, uh, I, I was able to have a family, love, to find my to find my husband, to have a child. And uh, because of this, uh, I can uh, create, I can uh, travel. And uh, because of the book, I visited so many uh, cities with my concerts. Um, actually, it's interesting because I feel the same way. Um, the book completely set the direction of my life, too. I think we could all say that here. 
um, that none of us would be here if we didn't read the books. And I kind of had the same experience that when I read book one, I decided that I was going to spend the rest of my life promoting and spreading um, the Ringing Cedars in any way that I could. And so that's, I pretty much did the same thing at a young age. Um, so it's a really similar story to me, actually. So it's very interesting. Um, and so, yes. So did you, did you do any music before you read the books? Did you sing? Did you write songs? Or did you start doing that after reading the books? The книг. Mm -hmm. Я не писала песен. Я любила музыку. Я всегда стремилась к светлой музыке. Но когда я прочитала в книгах про солнечных бардов, мне как будто спустилось озарение. То есть это была настолько сильная эмоция внутри меня, как взрыв. И я почувствовала это настолько истинно, что это действительно так. То, о чем ты поешь. Так ты и живешь, и что музыка очень сильно проникает в сознание человека и буквально формирует его жизнь, и насколько это большая ответственность для людей, которые поют, а, именно а, сотворять прекрасные образы. И потом я поехала на фестиваль Возрождение под Геленджиком у нас здесь проходит в России. А, фестиваль, как раз таки, организованный на базе Анастасии, движения Анастасии. Uh, и там я познакомилась с творчеством солнечных бардов. Я влюбилась бесконечно в эти песни. Я их сразу начала учить. Я их начала петь. Uh, я познакомилась с uh, бардом солнечным uh, Романом Макроусовым, который взял меня в свою команду. И мы с ним вместе пели песни солнечных бардов. Вот. Пели на протяжении девяти месяцев. И затем когда я уже напела эти песни, то есть они настолько глубоко, глубоко в меня вошли и изменили меня, что я и сама начала затем сотворять свои образы. No, I didn't create any music. I didn't uh, write any music before reading the books, but I was always uh, striving for uh, light music, for this enlightenment, for something good and positive. And uh, when I read the book, and especially this part about uh, bards and uh, uh, their creation, they influenced me so they influenced me so so much that I feel like kind of uh, burst a revelation inside me, uh, and. Uh, I, I felt that it really filled me, so I felt it from inside, and uh, that brought me to that festival that is organized uh, near the city Gelenjik in Russia, and this festival is uh, organized by mm. uh, people who, are, who know about Anastasia, that's, we can call it our festival, based on the books, and uh, there I got to know people, the bards, who are already singing, and I was again so inspired. I I, f I fall in love with their songs uh, to such a deep level. Uh, uh, I met there. I, I started writing their song. I started to I, I started to sing their song. They called "Field and Field Me" once, over over and over again. And at this festival, I also met another bard, uh, Roman, and we started to sing together. And for nine months, we sang sang only uh, their songs. So these were not the song that uh, I wrote there were uh, other songs but uh, uh, afterwards after this month I, I felt that finally i'm filled with this song to such a degree that i can write my own songs да я могу продолжить ну развивать этот вопрос и после нашего путешествия ко мне начали приходить мои образы и тогда же Ко мне пришла медитация на посылание любви от Клауса Джоула. Есть такой а, человек, который просто передал свой опыт, и он дает ту же практику, которая, по сути, а, дает Анастасия. Он говорит про посылание любви, а Анастасия говорит про свой лучик, которым она согревала людей. И я начала практиковать эту а, медитацию, и в мою жизнь пришел мой любимый человек. Mm. Тот, который, раскрыв мое сердце, буквально, пусть, скажем так, посадил меня вот эти росточки, и они взошли, и 
моей песни — это как раз то, что он посадил в меня своей любовью, раскрыв мое сердце еще больше для себя. То есть он стал таким, скажем, началом моего действительно глубокого творчества, потому что до этого я две песни написала, но они были не настолько, не настолько наполнены, не настолько образные. А рядом с ним я просто чувствовала, и это чувство само ложилось на листок бумаги. То есть я никогда не могла сама написать. А это было как раз-таки вот от сильного такого ощущения благодаря моему любимому человеку и этой медитации и Анастасии. Mm -hmm. so after this trip to this festival, uh, when I... oh, she... Okay, I'll continue oh. translating. Uh, so while uh, yep. after this trip to this festival, uh, she came back and uh, so he started to get the images. Uh, and soon uh, she found out about uh, a special love meditation from uh, Klaus Joel. Joel. And she says that uh, this is actually basically mm -hmm. the same what Anastasia says. Uh, uh, in, this in this meditation, he sends love uh what uh, anastasia does as well and when i started to practice this meditation when i started to when i started to send love uh i found out my uh my love yes my my second half uh my beloved one my husband and uh he uh was like a gardener he seeded uh this uh, he seeded something he seeded the sprouts of love into me the seeds of love and uh they started to grow in me and uh before uh meeting him i wrote two songs but they weren't so deep enough and also only after meeting hmm. Okay, she's writing. And only after meeting my husband, I, re I realized I really felt that uh, this, the previous two songs were not so deep, and he helped me to feel it to the deepest depth of my soul. Wow, it's beautiful. You know, that it's, it's really interesting, um, Katya, what you shared, because I have always wanted to meet somebody who started making music after reading the books. Um, and I haven't really met anyone like that before, like people they sang before or anything like that. And because um, I really want people to feel the same kind of inspiration that you feel, right? Like to, to feel inspired to create something and to start to share it with the world. I think that's so important. And um so that's that's really interesting and then also what you shared about finding your your husband after reading the books and doing the meditation and how he inspired your song so maybe you can share about um how this this kind of love with your husband kind of inspired your music and kind of made it made it better как это произошло, как произошло то, что мы, музыка начала, любовь начала притворяться в песне после встречи с мужем, да, правильно? Да, мы будем, а, угу. Очень интересно, что именно ты первый музыкант, который вот начал писать песни после того, как прочитал книги. Обычно люди писали до а, и после, а ты первый да, 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 я да, я Ага, я поняла. Я поняла, да, это очень легко объяснить, потому что я никогда не могу написать песню, если я просто захочу ее написать. Я не могу сесть и составить что-то красивое, по-настоящему глубокое, если я просто захочу это от ума. Если я не проживаю определенное глубокое ощущение, связанное с каким-то событием в, моем жи в моей жизни, и это всегда, конечно же, связано с ощущением Бога внутри меня, вокруг меня. То есть это должно быть прям глубинное чувство, которое затем само вылится в какой-то образ. Либо я хочу это передать другим людям, сказать им о том, что они могут что-то. Либо это мое признание любви моему любимому человеку, который также просто... Это как, знаете, как искра. Она просто появляется в виде образа. 
но сначала идет чувство очень глубокое. Вот, поэтому сначала нужно прийти к этому глубокому чувству через свою практику, а затем, вы, находясь уже в этих глубоких чувствах, начнут приходить озарения, искры. Вот это вот, а, оно приходит сразу. Песня или стих сразу приходит. И на протяжении вот всего времени, когда ты пишешь это стихотворение, ты все время держишь один образ. И ты в потоке своего чувства настолько, что ты просишь, только сейчас, пожалуйста, никто меня не трогайте, чтобы вот, этот, вот это чувство куда-то в другую, скажем так, чтобы внимание не сбилось куда-то в другой момент. Ты как будто ловишь этот поток ощущений, и он передается в виде образа конкретного. So it's quite easy to answer your question, Gabriel, because I can't start writing if I don't want. I can just sit down and uh, start writing. I cannot, I cannot make myself write songs. Uh, like uh, I can't uh, write songs from my intelligence, from my mind. Uh, if I don't feel anything, I can't do it. So I need this deep, deep, deep uh, feeling. And it may be connected with the God. It may be connected with uh, my husband. So this feeling of love. But uh, the first and utmost reason is uh, the deep feeling that I have. And then it somehow leads me to writing songs, to writing the poems. Um, it may be uh, maybe the call, uh, call for action for other people. It may be just telling uh, love, uh, admitting my love to my husband. But the first, it's like she says, like it's like the sparks, the ignition. Something ignites me to write this, and uh, I'm I'm led by this feeling, and I cannot do anything. Um, just the first uh, reason is always the feeling, and then I need just to catch it. And uh, I tell people that don't touch me, just don't don't leave this feeling. I really need to be really dealing really deeply inside me and it transformed into my poems and into my music mm -hmm. and I need just to hold it uh, hold it inside me uh, and uh, this all transforms into the music and the songs all this beautiful imagery I have it mm -hmm, mm -hmm. right and that's that's really interesting and um, I wanted to ask about Your experiences like at festivals with Ringing Cedars readers, where you're playing your music and, and you're singing and people are enjoying, um, what have your experiences been like at these different festivals over all this time? Мне нужен перевод. Я чуть-чуть прерывала все звук и не услышала все. Вкратце так. А, то есть ты поешь, ты выступаешь. А, какой у тебя опыт на этих фестивалях? Mm -hmm. Ты проехал много городов, побывал на многих фестивалях. Какой у тебя опыт от этих фестивалей, от твоих выступлений? Mm -hmm. um, самый большой опыт — это посещение родовых поместий, которых, которых было больше 12 по всей России крупных достаточно поселений, в которых мы выступали, не только в городах. И сейчас я осознаю, что когда я в этом процессе, я тогда по-настоящему живу. Потому что как будто бы... Ну, это меня очень сильно наполняет, когда я дарю образы людям и сама в них нахожусь. Постоянно для меня это как медитация. Постоянная медитация. Когда я пою эти песни, я погружаюсь полностью в этот образ, в эти образы. И я сама себя трансформирую. Я сама себя, можно сказать, ублажаю в свою душу и передаю и транслирую это людям. И, конечно, для меня это была поездка одна сплошная медитация, если можно так сказать, наслаждение для души. И я видела и познакомилась с, фестива... с поселениями родовых поместий, с людьми, которые там живут. Я узнала о их опыте на земле, еще больше вдохновилась. Я также искала своей душой ту землю и то поселение, которое мне могло бы быть по душе. 
uh, the most important uh, the most important experience for me is visiting settlements of kings domains um, i have visited uh, uh, mm -hmm. about 12 uh, settlements of kings domains um, and i now realize that i can only live and i can i live uh, when i can uh, present and give uh, my uh, creation, my songs to audience. Uh, it's one whole, it's a constant meditation mm -hmm. for me. I uh, dive deep into creation, I dive deep into performance, and I these songs transform the audience, mm -hmm. but uh, mostly, uh, they first of all, they transform me, because I completely change myself. Uh, they change my inner soil, soul, mm -hmm. and I'm I'm a different person when I sing it, and uh, I was influenced to such extent that I became a different person while I'm singing. That's a constant, if I can say it like that, one constant mm -hmm. meditation for me that uh, doesn't stop. Mm -hmm. And of, I, I, she even calls it like, I indulge myself when I sing it. Uh, it's uh, something really mm -hmm. life transformative for me. And of course, uh, the second part was that when I uh, visited the skin's domains, I was searching for my land. I was searching for my kin's domain, and I talked to people. I saw the experience, mm -hmm. and it inspired me even more. И также я очень часто сталкивалась с тем, что особенно в городах, когда выступаешь впервые, тебя видят люди, они смотрят на тебя. Uh, впервые еще не услышав, думают, что за маленькая девочка, что она может нам дать. <laughs> Очень много сначала эмоций таких холодных, таких uh, uh, закрытых, таких недоверчивых, таких очень um, пристальных взглядов. Но когда ты начинаешь петь, и ты полностью погружаешься в этот образ и несешь его от всего сердца бескорыстно, со всей чистотой помыслов, на которую только способен человек, способна я, люди начинают раскрываться, и ты видишь, как они начинают сиять. Они также погружаются в эти образы, и после концерта это, это огромнейшая разница в состоянии их. Это их огромная благодарность, это даже зачастую слезы на глазах. И это, конечно же, Взаимная благодарность, потому что мы пели не за деньги. То есть у нас всегда была оплата по сердцу. И сейчас я очень часто, практически всегда у меня оплата по сердцу. Если я там с какими-то организаторами не делаю, там не надо за аренду там, платить, отвечать э, именно второму человеку вот, э, за это. Вот. И люди всегда, да, у них всегда была отдача тоже искренне от сердца. То есть это всегда для меня было показателем того, что мы от сердца к сердцу, и мы попали в то нужное куда мы хотели, скажем, куда мы целились, в самое сердце. И мы вдохновляли людей этими образами, и мы говорили про книги. And uh, uh, Kate talks about her city experience. So when they perform uh, in cities, so when she, mm -hmm. this audience sees, sees her first time and they see just a little girl and she feels uh, the coldness from them. Uh, they cold uh, looks and kind of, they are being prejudiced against her. Like what this little girl can show to us. Mm -hmm. And uh, she feels maybe kind of hostile looks at her, but when she starts to think with all her deepness and with uh, all the beautiful images she can uh, give to the audience, I see that uh, uh, the audience uh, is changing on her own eyes while, he, while she's performing. The, uh, as she says, uh, the pe people start to shine and they, uh, they open up and mm. they, uh, with her, together with her, they dive deep into this imagery and they're guided by this imagery and she sees the big difference before and after the concert, how people look at her, how people come and thank her. She sees even the tears on their faces and they uh, show great gratitude mm. towards her and uh, she never had 
rarely she has concert where there is a certain fee. So basically in <laughs> Russia it's called like uh, uh, you pay what uh, you define yourself the payment of money for the concert, and uh, uh, only if uh, mm -hmm. there is no organizational things, uh, no rent things, and so on. Normally that's uh, you pay how much you think you you have you can pay. And she said that it's exactly what people see and uh, what people need, and that really touches the. Uh, souls that people come and say that we they want to change their lifestyle uh they want to live according to her imagery that she provides and uh of course they're talking about uh, settlements of king's domains they're talking about books and uh she deeply feels that uh they are on the right track on the right path hmm. wow and that that's really beautiful and it reminds me of what Anastasia says in the first book where she um, thanks all the different bards and she thanks them for cleansing the human heart and the human soul, right? And for purifying our heart and our soul. And it sounds like people really have that, that experience with your music. And, and that excites me a lot. And another thing that I think I can kind of understand is, is you're talking a lot about the images right these these images these powerful images that you connect with and you share them with people and i feel like i really understand that experience because i do a lot of speaking uh interviews and um different things related to the ringing cedars and i try to do the same thing when i speak i try to connect with these these invisible um images and try to feel their energy and um just kind of be like a channel for them to let them flow through and i understand what you're saying it takes a lot of concentration um you're saying it's like a meditation when you sing right and it's it takes a lot of concentration to put your mind on it and and you know i wanted to because we're talking about imagery um and galina if you need to translate any of this just to make it a little better um, please, I know I'm saying a lot here, but it, I, I think of the story that Anastasia told in book four about her forefather, her ancient like father who lived in Egypt, and he went to the priests um, and he gathered them together, and then he pretty much taught them three different songs. He, um, these different, he assembled a group of singers and bards, and he. He taught them three songs and he sent them out to the people to build um, this new country of Egypt. And just with three songs, they went and sang them to everyone. Um, Anastasia said they brought everyone together and created a new country. Like the, the images were so strong. And I think that this kind of music and these images are so important. And bards and and people like you like singing and sharing these images are so important and so i just wanted to get get your thoughts on um some of these things that yes uh thank you uh good day mm -hmm. она указала человеку что он должен искать внутри себя и быть в гармонии с природой то есть она не создавала какого-то культа, да, то есть она дала кисточку в руку каждому человеку, кто читает эти книги, чтобы человек сам творил свою жизнь с Богом в гармонии с природой. И это больше всего меня вдохновило. У меня как будто все пазлики сошлись. То есть самадхи, то, что там говорится, это все, это все есть в книге Анастасии также. То есть она указывает на э, свой внутренний потенциал, который мы можем каждый раскрыть э, в своем творчестве. So the most important thing that Anastasia gave to me that's the feeling of a God inside me. Uh, and uh, 
that she said she told in her books uh, so the, there isn't any cult of uh, or anything she just gives everybody like a brush to paint and uh, that we should uh, find the god inside ourselves uh, uh, we can create uh, everybody can create the life uh, together in harmony with the god in harmony in peace with nature and uh, that was the most important for me that helped me to build the whole picture uh, that's uh, helped me to understand all these little concepts even before that I experienced uh, and uh, it just uh, showed me the light how to do it like gathered all the puzzles together yeah we are the creators of our life not anybody else yes. uh okay great um so that's also really interesting what you said about performing in the cities so when you perform in the cities um are these people who have read the books or are these people who are just coming to listen to music and they don't really know who you are um я правильно не понимаю, да, были люди, которые читали книги, да, или все, которые приходили, просто приходили, чтобы послушать музыку, да? Да, то есть кто-то, кто знает книги, аудитория какая, кто уже читал книги, кто не читал, то есть знают или не ага. знают. Ага, да. а, угу. Мы всегда ехали в тот город, где у нас уже были единомышленники, и где у нас уже были организаторы, которые были готовы организовать для нас благотворительный концерт, которые готовы были нас принять, как вот в книге да, Анастасия описывает, как солнечные барды ездили, и просто они пели для мира, а, скажем так, люди их благодарили кровом, едой, и благословляли дальше на путь. И вот мы всегда приезжали в тот город, в котором у нас уже была большая аудитория, ну, Большая, небольшая, но уже были люди, команды людей, которые стремились, которые очень любили Анастасию, но пока по каким-то причинам еще жили в городе. Вот. Mm -hmm. So, uh, yes, we visited uh, the cities where uh, there were already people, the readers of uh, Anastasia books, and uh, these readers organized the concert. Uh, these uh, readers were uh, ready to organize uh, like charity concerts, that's also important. And uh, they just thanked uh, our, us, bards, singers, by, by shelter, by food. Mm. And sometimes it was small, sometimes it was big, uh, but uh, yes, they were people who already were familiar with, uh, with the books. Interesting. And still they were kind of not super open when you uh, began to share. I just find that so interesting. Maybe it's just because you're younger or something like that. They are thinking, what are you going to say? Um, mm -hmm. I can add a little bit here um, because yeah. I've been on Katie's uh, concerts. Uh, the thing is, sometimes people who are read the books, they bring their family or their friends who are not familiar with the books, not familiar with the um, uh, Kapilka. So might be those people kind of their first looking I get see. that expression. That's what uh, she meant. Because I know like there there are many people who are who are not readers yet. Mm -hmm. so just, just I understand. Все, все, я Светлана сказала уже, что были люди, которые и не читали. То есть их было, их было меньше. То есть всегда было больше тех, кто читает, кто читал. So, uh... People who didn't read books, they were always the minority, of course. The major part of people uh, were those who are familiar mm -hmm. with the books. Mm -hmm. And, you know, I, it kind of makes me think, I would love to hear, because you've been doing music, how, how many years have you been releasing your music? It's been three, four, five years or something? 
Я пою с 2018 года как раз. Ну, то есть я и пела до этого, да, я пела до этого, но я не занималась никогда у преподавателя, потому что в нашем маленьком поселке не было учителя пения. И как раз когда я поехала с караваном, можно сказать, солнечных бардов, с Романом Макараусовым, я начала регулярно выступать, я начала осознавать ответственность, да, я понимаю, что мне, чтобы самой спокойнее быть, мне нужно подтянуть свои вокальные навыки. И я приобрела некоторые курсы, по которым я занималась самостоятельно и подтянула свой вокал. Вот, буквально 4-5 лет я с периодичностью занимаюсь, делаю упражнения. Ну и, конечно, основное это когда ты постоянно поешь. И постоянное пение для людей, потому что мы выступали очень часто, день через день, бывает, каждый, ну, бывает каждый день, два дня подряд. Вот. И это тоже очень сильная практика. Как раз вот после Анастасии я и занялась своим голосом серьезно так. So I sang before, uh, actually, uh, so the date she's talking about is 2018, but I sang before it, but it was unprofessional, uh, like just uh, singing songs for myself, but uh, only Anastasia moved me, uh, I see. moved me to singing like professionally, and I joined, uh, uh, I joined the caravan of bards, uh, the group of bards who are traveling around Russia, they're called uh, Sunny Bards. Um, and uh, I sang together with mm -hmm. another bad Roman. And uh, afterwards, I realized that I need to work on my singing skills. Uh, so I bought some classes. I uh, started to work by myself on my uh, on my singing, on my uh, skills. And that, of course, I improved my skills <clears throat> a lot. Uh, uh, and uh, now I'm regularly I'm regularly working on my singing, my vocal. Uh, and but the most important practice for me is. Um, performance regular performances uh because we perform quite quite often i would say even quite often yeah day a day after day or sometimes it can be just a uh, day in the next day uh maybe even mm -hmm. sometimes two performances in a row uh, so quite quite frequently and that's the most important practice for me it's actually really interesting because i went to russia in 2016 and i went to one of these settlements there um in krasnodar and so i actually saw the sunny bards performing and i met a bunch of them um they performed for several days at the settlement and i i gotta remember what roman looks like but i think he was a part of the group at that time and i I think I might have met him there. Um, I think um, I think so. So that's really interesting. And I know that the Sunny Bards, they go all over Russia. They go to all of these different settlements and all of these festivals and things. And it's a pretty amazing group. I know they're always traveling. Um, and just, yeah, people take care of them and give them food and, and shelter and things like this. So that kind of thing doesn't exist in the United States. Right. It, uh, it's not happening here yet. And I look forward to the day when these kinds of things happen, because I really want um, people to to feel inspired to do this. I think the movement is still so young in, in the United States or the Western world. And, um, you know, I write poetry and I kind of, you know, can sing a little bit, but I don't share it. Um, I guess I'm too shy or nervous or something. And I, I'm waiting for the day when more people want to share their music and things like this and things like that can happen here. Um, because I just think it's so important because I, I actually, their concert, um, we did it in a little dome, like a, like a dome on the settlement um, where people would just come and use the dome for whatever like classes for the kids or parties and things like that and the sunny bards came there was probably like four or five of them um they had different instruments and a couple of them were singing and they had the the very beautiful the russian embroidered like slavic clothing and all of this 
Um, and they were singing, and honestly, it was like one of the most joyful nights of my life. Um, there was so much joy in the room. It was kind of overwhelming. And then people started doing the the circle dances. I forget what you call them, where people hold hands and they are walking in a circle. And yeah, haravod. And um, they were doing this. And um, I was doing it too. I was there and I'm holding hands and I'm in the circle and um, they're singing. And it there was so much energy in that room. It was overwhelming. Um, it was hard to take. And it was just one of the happiest things that I ever experienced. And it was so unusual. Like, we don't have experiences like that with music over here. Um, and so, you know, I, I just would love to hear any more of your stories about things that have happened at festivals or when people listen to your music on the computer. Um, because, I, I don't know, it's just so powerful and, and very interesting. Есть есть какие-то еще истории, которые ты можешь рассказать о людях, которые слушали тебя, истории, которые были во время твоих выступлений, концертов, может быть, люди, которые слышали тебя онлайн? Да, есть. Я всегда замечала, что люди на моих выступлениях и после а, зажигаются творческой искрой. То есть те, кто раньше играл на гитаре, но забросил, те, кто пели раньше, но забросили это дело. То есть в них входило вдохновение, и потом люди мне отправляли какие-то свои песни, какие-то ну, показывали, что они играют на гитаре. Ну, то есть они как бы а, вдохновлялись а, а, творчество и для меня это очень приятно это первый момент второй момент я видела что люди откликаются из разных уголков земли была и голландия из голландии там писали мне люди и помогали мне создавать мои альбомы потому что все мои альбомы были созданы и создаются на благода то есть на те деньги, которые мне присылают люди в качестве благодарности за мое творчество и желают э, слушать эти песни, э, желают их воплотить в реальность. И находились люди, которые писали, присылали денежку из Германии, э, вот, как я сказала, из Голландии. Э, да, ну, ну и, и других. Ну, в основном это, конечно, Россия в основном в России. Вот. То, что люди зажигаются и отклик... откликаются. То есть как будто бы сама Вселенная подталкивает меня на то, чтобы я это делала. То есть она мне дает все средства. Она даже дает мне организаторов для своих концертов. У меня нет личной цели выпускать альбомы. А, ну, если у меня есть уже песни, я говорю об этом, у меня есть песни. Я хочу их как бы притворить в мир. И люди они это делают, то есть за счет их средств. То есть для меня это тоже очень сильный знак. А еще на моих на концертах также а, люди порой вдохновлялись этими книгами и начинали их читать. Ну и, конечно же, те, кто, скажем, те сердца, которые открылись для этих книг, они, конечно же, меняют жизнь кардинально. А, и это тоже ну, происходило на концертах. Да. Yeah, we can hear you. I think it's something wrong with the Kabelka's connection. Mm -hmm. So I can translate what she was talking about, okay? And I believe she will yeah. join the meeting mm -hmm. as it was before. Mm -hmm. Good. Um, yep. I've always noticed that people change during my concert, that uh, they are really, uh, they lighten up, they 
feel this spark of the change. Uh, so they really transform. And uh, firstly, uh, so after my concert, I see that uh, some people started uh, started to after my concert, people started to send me their songs. The uh, people who used to sing, they mm. came back to singing. People who used to play the guitar, they started playing the guitar. So they started writing messages to share their songs with me, and uh, of course, it's very pleasant for me. Uh, secondly, I see that uh, the whole world mm. supports me because I've got donations from whole learned from Germany, uh, people from all over the world helped me to create my albums and all my albums are supported by people. Uh, so it's like, uh, it's not a charity, but uh, it's funded by people, uh, even as, I, as she told before, from Holland, from Germany, of course, mainly it's Russia, uh, but uh, the whole world, the whole world connects and uh, she has said, I have everything. The universe gives, gives me any, anything for my, uh, for my creation, for my inspiration. So I see that again, I'm on the right path. And even if I don't want, like I've got the funds, I've got everything. Even people somehow start helping me. They help me organize my concert because they know that I'm singing, singing. Although I don't ask them to do it, but they start doing it uh, somehow how automatically and that's again the sign that i'm doing the right thing wow. uh, and like people around me uh do what i want uh and that's again like the sign that uh, i must do it that's my uh that's like my calling and uh Finally, uh, people start reading the books. After my concert, I see that uh, they inspire it so much that they buy books and uh, start reading. And again, uh, it's uh, it transformed their life. You know, that it's it's really interesting, um, Katya, what you shared because I have always wanted to meet somebody who started making music after reading the books, um, and. I haven't really met anyone like that before, like people they sang before or anything like that. And um, because I really want people to feel the same kind of inspiration that you feel, right? Like to, to feel inspired to create something and to start to share it with the world. I think that's so important. And um, so that's, that's really interesting. And then also what you shared about finding your, your husband after reading the books and doing the meditation and how he inspired your song. So maybe you can share about um, how this, this kind of love with your husband kind of inspired your music and kind of made it, made it better. I understand the question of how it happened, how it happened that we Музыка начала, любовь начала притворяться в песне после встречи с мужем, да, правильно? Да, Очень интересно, что именно ты первый музыкант, который вот начал писать песни после того, как прочитал книги. Обычно люди писали до а, и после, а ты первый да, 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 я тогда не слышала. Ага, я поняла. Я поняла, да, это очень легко объяснить. Потому что я никогда не могу написать песню, если я просто захочу ее написать. Я не могу сесть и составить что-то красивое, по-настоящему глубокое, если я просто захочу это от ума. Если я не проживаю определенное глубокое ощущение, связанное с каким-то событием в, моем жи в моей жизни. И это всегда, конечно же, связано с ощущением Бога внутри меня, вокруг меня. То есть это должно быть прям глубинное чувство, которое затем само вылится в какой-то образ. Либо я хочу это передать другим людям, сказать им о том, что они могут что-то. Либо это мое признание любви моему любимому человеку, который также просто... Это как, знаете, как искра. Она просто появляется в виде образа. Но сначала идет чувство очень глубокое. Вот, поэтому сначала нужно прийти к этому глубокому чувству через свою практику, а затем, вы, находясь уже в этих глубоких чувствах, начнут приходить озарения, искры. Вот это вот, а, оно приходит сразу, песня или стих сразу приходит. И на протяжении вот 
всего времени, когда ты пишешь это стихотворение, ты все время держишь один образ. И ты в потоке своего чувства настолько, что ты просишь, только сейчас, пожалуйста, никто меня не трогайте, чтобы вот, этот, вот это чувство куда-то в другую, скажем так, чтобы внимание не сбилось куда-то в другой момент. Ты как будто ловишь этот поток ощущений, и он передается в виде образа конкретного. So it's quite easy to answer your question, Gabriel, because I can't start writing if I don't want. I can just sit down and uh, start writing. I cannot, I cannot make myself write songs. Uh, like uh, I can't uh, write songs from my intelligence, from my mind. Uh, if I don't feel anything, I can't do it. So I need this deep, deep, deep uh, feeling. And it may be connected with the God. It may be connected with uh, my husband. So this feeling of love. But uh, the first and utmost reason is uh, the deep feeling that I have. And then it somehow leads me to writing songs, to writing the poems. Um, it may be uh, maybe the call, uh, call for action for other people. It may be just telling uh, love, uh, admitting my love to my husband. But the first, it's like she says, like it's like the sparks, the ignition. Something ignites me to write this, and um, I'm I'm led by this feeling, and I cannot do anything. Um, just the first uh, reason is always the feeling, and then I need just to catch it. And uh, I tell people that don't touch me, just don't don't leave this feeling. I really need to be really deeply really deeply inside me and it transformed into my poems and into my music mm -hmm. and I need just to hold it um, hold it inside me uh, and uh, this all transforms into the music and the songs all this beautiful imagery I have it mm -hmm, mm -hmm. right and that's that's really interesting and um, I wanted to ask about Your experiences like at festivals with Ringing Cedars readers, where you're playing your music and, and you're singing and people are enjoying, um, what have your experiences been like at these different festivals over all this time? Мне нужен перевод, я чуть-чуть прерывала все звук и не услышала все. Вкратце так. А, то есть ты поешь, ты выступаешь. А, какой у тебя опыт на этих фестивалях? Mm -hmm. Ты проехал много городов, побывал на многих фестивалях. Какой у тебя опыт от этих uh, фестивалей, от твоих выступлений? Mm -hmm. um, самый большой опыт — это посещение родовых поместий, которых, uh, которых было больше 12 по всей России крупных достаточно поселений, в которых мы выступали, не только в городах. И сейчас я осознаю, что когда я в этом процессе, я тогда по-настоящему живу. Потому что как будто бы, ну это меня очень сильно наполняет, когда я дарю образы людям и сама в них нахожусь. Постоянно для меня это как медитация. Постоянная медитация. Когда я пою эти песни, я погружаюсь полностью в этот образ, в эти образы. И я сама себя трансформирую. Я сама себя, можно сказать, ублажаю в свою душу и передаю и транслирую это людям. И, конечно, для меня это была поездка одна сплошная медитация, если можно так сказать, наслаждение для души. И я видела и познакомилась с, фестива... с поселениями родовых поместий, с людьми, которые там живут. Я узнала о их опыте на земле, еще больше вдохновилась. Я также искала своей душой ту землю и то поселение, которое мне могло бы быть по душе. Uh, the most important, uh, the most important experience for me is visiting settlements of kings' domains. Um, I have visited uh, uh, mm -hmm. about twelve uh, settlements of kings' domains, um, and I now realize that I can only live, and I can I live uh, when I can. Uh, 
present and give uh, my uh, creations, my songs to audience. Uh, it's one whole, it's a constant meditation mm -hmm. for me. I uh, dive deep into creation, I dive deep into performance, and I these songs transform the audience, mm -hmm. but uh, mostly, uh, they first of all, they transform me, because I completely change myself. Uh, they change my inner soil, soul, mm -hmm. and I'm I'm a different person when I sing it, and uh, I was influenced to such extent that I became a different person while I'm singing. That's a constant, if I can say like that, one constant mm -hmm. meditation for me that uh, doesn't stop. Mm -hmm. And of, I, she even calls it like, I indulge myself when I sing it. Uh, it's uh, something really mm -hmm. life transformative for me. And of course, uh, the second part was that when I uh, visited this king's domains, I was searching for my land. I was searching for my king's domain, and I talked to people. I saw the experience, mm. and it inspired me even more. И также я очень часто сталкивалась с тем, что особенно в городах, когда выступаешь впервые, тебя видят люди, они смотрят на тебя впервые еще не услышав, думают, что за маленькая девочка, что она может нам дать. <laughs> Очень много сначала эмоций таких холодных, таких а, а, закрытых, таких недоверчивых, таких очень м, пристальных взглядов. Но когда ты начинаешь петь, и ты полностью погружаешься в этот образ и несешь его от всего сердца бескорыстно, со всей чистотой помыслов, на которую только способен человек, способна я, люди начинают раскрываться, и ты видишь, как они начинают сиять. Они также погружаются в эти образы, и после концерта это, это огромнейшая разница в состоянии их. Это их огромная благодарность, это даже зачастую слезы на глазах. И это, конечно же, Взаимная благодарность, потому что мы пели не за деньги. То есть у нас всегда была оплата по сердцу. И сейчас я очень часто, практически всегда у меня оплата по сердцу. Если я там с какими-то организаторами не делаю, там не надо за аренду там, платить, отвечать а, именно второму человеку вот, а, за это. Вот. И люди всегда, да, у них всегда была отдача тоже искренне от сердца. То есть это всегда для меня было показателем того, что мы от сердца к сердцу, и мы попали в то нужное куда мы хотели, скажем, куда мы целились, в самое сердце. И мы вдохновляли людей этими образами, и мы говорили про книги. And uh, uh, Kate talks about her city experience. So when they perform uh, in cities, so when she, mm -hmm. this audience sees, sees her first time and they see just a little girl and she feels uh, the coldness from them. Uh, they cold uh, looks and kind of, they are being prejudiced against her. Like what this little girl can show to us. Mm -hmm. And uh, she feels maybe kind of hostile looks at her, but when she starts to think with all her deepness and with uh, all the beautiful images she can uh, give to the audience, I see that uh, uh, the audience uh, is changing on her own eyes while, he, while she's performing. The, uh, as she says, uh, the pe people start to shine and they, uh, they open up and mm. they, uh, with her together with her, they dive deep into this imagery and they're guided by this imagery and she sees the big difference before and after the concert, how people look at her, how people come and thank her. She sees even the tears on their faces and they uh, show great gratitude mm. towards her and uh, she never had rarely she has concert where there is a certain fee so basically in <laughs> russia it's called like uh, uh, you pay what uh, you define yourself the payment of money for the concert and uh, uh, only if uh, mm -hmm. there is no organizational things uh, no rent things and so on normally that's uh, you pay how much you think you you have you can pay and she said that it's exactly what people mm -hmm. see and uh, what people need and that really touches the uh, 
souls that people come and say that we they want to change their lifestyle uh they want to live according to her imagery that she provides and uh of course they're talking about uh, settlements of king's domains they're talking about books and uh she deeply feels that uh they are on the right track on the right path hmm. wow and that that's really beautiful and it reminds me of what Anastasia says in the first book where she um, thanks all the different bards and she thanks them for cleansing the human heart and the human soul, right? And for purifying our heart and our soul. And it sounds like people really have that, that experience with your music. And, and that excites me a lot. And another thing that I think I can kind of understand is, is you're talking a lot about the images right? These, these images, these powerful images that you connect with and you share them with people. And I feel like I really understand that experience because I do a lot of speaking uh, interviews and um, different things related to the Ringing Cedars. And I try to do the same thing when I speak. I try to connect with these, these invisible um, images and try to feel their energy and um, just kind of be like a channel for them to let them flow through. And I understand what you're saying. It takes a lot of concentration. Um, you're saying it's like a meditation when you sing, right? And it's, it takes a lot of concentration to put your mind on it. And, and, you know, I wanted to, because we're talking about imagery, um, and Galina, if you need to translate any of this just to make it a little better, um, please. I know I'm saying a lot here, but it, I, I think of the story that Anastasia told in book four about her forefather, her ancient like father who lived in Egypt. And he went to the priests um, and he gathered them together. And then he pretty much taught them three different songs. He, um, these different, he assembled a group of singers and bards and he he taught them three songs and he sent them out to the people to build um, this new country of Egypt. And just with three songs, they went and sang them to everyone. Um, Anastasia said they brought everyone together and created a new country. Like the, the images were so strong. And I think that this kind of music and these images are so important. And bards and and people like you like singing and sharing these images are so important and so i just wanted to get get your thoughts on um some of these things that yes uh thank you uh good day mm -hmm. она указала человеку что он должен искать внутри себя и быть в гармонии с природой то есть она не создавала какого-то культа, да, то есть она дала кисточку в руку каждому человеку, кто читает эти книги, чтобы человек сам творил свою жизнь с Богом в гармонии с природой. И это больше всего меня вдохновило. У меня как будто все пазлики сошлись. То есть самадхи, то, что там говорится, это все, это все есть в книге Анастасии также. Ну, то есть она указывает на а, свой внутренний потенциал, который мы можем каждый раскрыть а, в своем творчестве. So the most important thing that Anastasia gave to me that's the feeling of a God inside me. Uh, and uh, that she said she told in her books. Uh, so the, there isn't any cult of, uh, or anything. She just gave everybody like a brush to paint and uh, that we should uh, find the God inside ourselves. Uh, uh, we can create, uh, everybody can create the life uh, together in harmony with the God, in harmony, in peace with nature. And uh, that was the most important for me that helped me to build the whole picture uh, that's uh, helped me to understand all these little concepts even before that I experienced uh, and uh, it just uh, showed me the light how to do it like gathered all the puzzles together
Yeah, we are the creators of our life. Not anybody else. Uh, okay, great. Um, so that's also really interesting what you said about performing in the cities. So when you perform in the cities, um, are these people who have read the books or are these people who are just coming to listen to music and they don't really know who you are? Как я правильно поняла, да, были люди, которые читали книги, да, или все, которые приходили, просто приходили, чтобы послушать музыку, да? Да, то есть кто-то, кто знает книги, аудитория какая, кто уже читал книги, кто не читал, то есть знают или не ага. знают. Ага, да. Um, uh -huh. Мы всегда ехали в тот город, где у нас уже были единомышленники, и где у нас уже были организаторы, которые были готовы организовать для нас благотворительный концерт, которые готовы были нас принять, как вот в книге да, Анастасия описывает, как солнечные барды ездили, и просто они пели для мира, а, скажем так, люди их благодарили а, кровом, едой а, и благословляли дальше на путь. И вот мы всегда приезжали в тот город, а, в котором у нас уже была большая аудитория, ну, Большая, небольшая, но уже были люди, команды людей, которые стремились, которые очень любили Анастасию, но пока по каким-то причинам еще жили в городе. Вот. Mm -hmm. So, uh, yes, we visited uh, the cities where uh, there were already people, the readers of uh, Anastasia books, and uh, these readers organized the concert. Uh, these uh, readers were uh, ready to organize uh, like charity concerts, that's also important. And uh, they just thanked uh, our, us, bards, singers, by, by shelter, by food. Mm. And sometimes it was small, sometimes it was big, uh, but uh, yes, they were people who already were familiar with uh, with the books. Interesting. And still they were kind of not super open when you uh, began to share. I just find that so interesting. Maybe it's just because you're younger or something like that. They are thinking, what are you going to say? Um, I can add a little bit here um, because yeah. I've been on uh, Gatti's concerts. Uh, the thing is, sometimes people who are read the books, they bring their family or their friends who are not familiar with the books, not familiar with the um, uh, Kapilka. So might be those people kind of their first looking I get see. that expression. That's what uh, she means because I know like there there are many people who are who are not readers yet. Mm -hmm. just, just I understand. Well, and, and actually, mm -hmm. oh, no, go ahead, go ahead. Sorry. Все, все, я Светлана сказала уже, что были люди, которые и не читали, то есть их было их было меньше, то есть всегда было больше тех, кто читает, кто читал. So uh, people who didn't read books, they were always the minority, of course. The major part of people uh, were those who are familiar mm -hmm. with the books. How, how many years have you been releasing your music? It's been three, four, five years or something? Я пою с 2018 года как раз. Ну, то есть я и пела до этого, да, я пела до этого, но я не занималась никогда у преподавателя. Потому что в нашем маленьком поселке не было учителя пения. И как раз когда я поехала с караваном, можно сказать, солнечных бардов, с Романом Макараусовым, я начала регулярно выступать. Я начала осознавать ответственность. Да, я понимаю, что мне, чтобы самой спокойнее быть, мне нужно подтянуть свои вокальные навыки. И я приобрела некоторые курсы, по которым я занималась самостоятельно и подтянула свой вокал. Вот, буквально 4-5 лет я с периодичностью занимаюсь, делаю упражнения. Ну и, конечно, основное это когда ты постоянно поешь. И постоянное пение для людей, потому что мы выступали очень часто, день через день, бывает, бывает каждый день, два дня подряд. 
Вот. А, и это тоже очень сильная практика. Как раз вот после Анастасии я и занялась своим голосом серьезно так. So I think before, uh, actually, uh, so the day she's talking about is 2018, but I think before it, but it was unprofessional, uh, like just uh, singing songs for myself. But uh, only Anastasia moved me, uh, I see. moved me to singing like professionally, and I joined, uh, uh, I joined the caravan of bards, uh, the group of bards who are traveling around Russia. They're called uh, Sunny Bards, um, and uh, I sang together with. Mm -hmm. another bad roman and uh, afterwards i realized that i need to work on my singing skills uh, so i bought some classes i uh, started to work by myself on my uh, on my singing on my uh, skills and that of course i improved my skills <clears throat> a lot uh, uh, and uh, now i'm regularly i'm regularly working on my singing my vocal uh, and but the most important practice for me is um, performance regular performances uh because we perform quite quite often i would say even quite often yeah day a day after day or sometimes it can be just a day in the next day uh maybe even sometimes mm -hmm. two performances in a row uh, so quite quite frequently and that's the most important practice for me it's actually really interesting because i went to russia in 2016 and i went to one of these settlements there um in krasnodar and so i actually saw the sunny bards performing and i met a bunch of them um they performed for several days at the settlement and i i gotta remember what roman looks like but i think he was a part of the group at that time and i I think I might have met him there. Um, I think um, I think so. So that's really interesting. And I know that the Sunny Bards, they go all over Russia. They go to all of these different settlements and all of these festivals and things. And it's a pretty amazing group. I know they're always traveling. Um, and just, yeah, people take care of them and give them food and, and shelter and things like this. So that kind of thing doesn't exist in the United States. Right. It, uh, it's not happening here yet. And I look forward to the day when these kinds of things happen, because I really want um, people to to feel inspired to do this. I think the movement is still so young in, in the United States or the Western world. And, um, you know, I write poetry and I kind of, you know, can sing a little bit, but I don't share it. Um, I guess I'm too shy or nervous or something. And I, I'm waiting for the day when more people want to share their music and things like this and things like that can happen here. Um, because I just think it's so important because I, I actually, their concert, um, we did it in a little dome, like a, like a dome on the settlement um, where people would just come and use the dome for whatever like classes for the kids or parties and things like that and the sunny bards came there was probably like four or five of them um they had different instruments and a couple of them were singing and they had the the very beautiful the russian embroidered like slavic clothing and all of this um and they were singing and honestly It was like one of the most joyful nights of my life. Um, there was so much joy in the room. It was kind of overwhelming. And then people started doing the, the circle dances. I forget what you call them, where people hold hands and Haravod. they are walking in a circle. And yeah, Haravod. Haravod. And um, they were doing this. And... Um, I was doing it too. I was there and I'm holding hands and I'm in the circle and um, they're singing and it, there was so much energy in that room. It was overwhelming. Um, it was hard to take. And it was just one of the happiest things that I ever experienced. And it was so unusual. Like we don't have experiences like that with music over here. Um, And so 
you know, I, I just would love to hear any more of your stories about things that have happened at festivals or when people listen to your music on the computer, um, because I, I don't know, it's just so powerful and, and very interesting. Действительно, если есть какие-то еще истории, которые ты можешь рассказать о людях, которые слушали тебя, истории, которые были во время твоих выступлений, концертов, может быть, люди, которые слышали тебя онлайн. Да, есть. Я всегда замечала, что люди на моих выступлениях и после а, зажигаются творческой искрой. То есть те, кто раньше играл на гитаре, но забросил, те, кто пели раньше, но забросили это дело. То есть в них входило вдохновение, и потом люди мне отправляли какие-то свои песни, какие-то ну, показывали, что они играют на гитаре. Ну, то есть они как бы а, вдохновлялись. А, а, творчество и для меня это очень приятно это первый момент второй момент я видела что люди откликаются из разных уголков земли была и голландия из голландии там писали мне люди и помогали мне создавать мои альбомы потому что все мои альбомы были созданы и создаются на благода то есть на те деньги, которые мне присылают люди в качестве благодарности за мое творчество и желают э, слушать эти песни, э, желают их воплотить в реальность. И находились люди, которые писали, присылали денежку из Германии, э, вот, как я сказала, из Голландии. Э, да, ну, ну и, и других. Ну, в основном это, конечно, Россия в основном в России. Вот. То, что люди зажигаются и отклик... откликаются. То есть как будто бы сама Вселенная подталкивает меня на то, чтобы я это делала. То есть она мне дает все средства. Она даже дает мне организаторов для своих концертов. У меня нет личной цели выпускать альбомы. А, ну, если у меня есть уже песни, я говорю об этом, у меня есть песни. Я хочу их как бы притворить в мир. И люди они это делают, то есть за счет их средств. То есть для меня это тоже очень сильный знак. А еще на моих на концертах также а, люди порой вдохновлялись этими книгами и начинали их читать. Ну и, конечно же, те, кто, скажем, те сердца, которые открылись для этих книг, они, конечно же, меняют жизнь кардинально. А, и это тоже ну, происходило на концертах. Да. Yeah, we can hear you. I think it's something wrong with the Kabelka's connection. Mm -hmm. So I can translate what she was talking about, okay? And I believe she will yeah. join the meeting mm -hmm. as it was before. Good. Um, yep. I've always noticed that people change during my concert, that uh, they are really, uh, they lighten up, they feel the spark of the change, uh, so they really transform. And uh, firstly, uh, so after my concert, I see that uh, some people started, uh, started to, after my concert, people started to send me their songs. The uh, people who used to sing, they mm. came back to singing. People who used to play the guitar, they started playing the guitar. So they started writing messages to share their songs with me. And uh, of course, it's very pleasant for me. Uh, secondly, I see that uh, the whole world mm. supports me because I've got donations from whole learned from Germany, uh, people from all over the world helped me to create my albums and all my albums are supported by people. Uh, so it's like, uh, it's not a charity, but uh, it's funded by people, uh, even as, I, as she told before, from Holland, from Germany, of course, mainly it's Russia, uh, but uh, the, whole world, the whole world connects and uh, she has let I have everything, the universe give, gives me any, anything for my uh, for my creation, for my inspiration. So I see that again, I'm on the right path. And even if I don't want, like I've got the funds, I've got 
everything, even people somehow start helping me. They help me organize my concert because they know that I'm singing, singing. Although I don't ask them to do it, but they start doing it somehow automatically. And that's again the sign that I'm doing the right thing. Wow. Uh, and like people around me, uh, do what I want. Uh, and that's again like the sign that uh, I must do it. That's my, uh, that's like my calling. And, uh, Finally, uh, people start reading the books. After my concert, I see that uh, they inspire it so much that they buy books and uh, start reading. And again, uh, it's uh, it transformed their life. Yeah, yeah. Wow, I want so to add. Uh, One second. У меня была мысль, и остается такое чувство, что мне нужно кое-что сказать. То есть вот мы, как бы, что я не договорила, и мне надо прям вот один кусочек, он прям внутри меня как будто разрывается внутри меня. Я хотела сказать вдобавок к тому, что я говорила, да, о том, что мы, что через людей, да, творчество мое идет. И не знаю, может быть, это нужно кому-то услышать сейчас, но это происходит и произошло потому, что я всегда э, стремлюсь э, познать Бога внутри себя. Это моя единственная цель. То есть Анастасия говорит о чистых помыслах. Да? И это очень связано. Именно чистые помыслы каждого человека дают в него вот эту полную творческую реализацию, когда тебе сама Вселенная помогает, потому что ты идешь вглубь себя. So yes, uh, at the beginning it's really told that there is something that I cannot stop. I I, I must tell it. Just <clears throat> I cannot stop myself from saying there is like one one little part of the talk that uh, is uh, shouting and crying like please uh, it should be vocal. So uh, I have always uh, uh, I have always wanted to understand the God and uh, this book uh, the, uh, the Anastasia book helped me to understand the God and what she, Anastasia said that if you want to understand God you need to understand firstly yourself and for me the purity of thoughts uh, the purity of your intention uh, that only is possible when you start understanding yourself understanding your soul searching inside yourself and this deepest research inside me uh, this uh, search for God inside me uh, Uh, helps a lot and uh, that's what brings the universe uh, that what makes people around me and that makes the universe uh, help and organize like my uh, songs organize everything that uh, goes around me like she previously mentioned that I don't sometimes don't do anything like people come to my life and they help me uh, in my in my creation and because of this for me this purity of thoughts uh, me uh, it means that complete and deep dive into yourself and when you when you understand that inside yourself you find this god you, you find this god inside you uh, uh, automatically uh, when you re understand that you are um, infinite god your infinite creator uh, nothing can never can stop you mm -hmm. uh, these give give birth to desire to give uh, everything to people this desire to share uh, to join uh, it's not uh, there is nothing ever possible to consume something only to share it with other people uh, give it and uh, this is endless mm -hmm. world of uh, opportunities endless atmosphere and universe and that's why um, I create and uh, that what helps me so much in creating and what makes these people around me help me in my so we co-create together with her mm. purity of thoughts purity of intentions the most important thing for me right and, and you know when you say that the thing that I think of so strongly from the books is again from book four when Anastasia's forefather is with the priests and they're asking him the secrets about creating images and he starts telling them um, that you can't create what isn't already inside you. I, I You can't create images that don't already have some reality inside of you. Like it's completely depends on, on your soul and um, the purity of your thoughts and all these things, right? And I think that that's 
such an important idea, like always trying to purify our thoughts. Um, I know that I do that a lot and I try to go into the deeper parts of myself, as you're saying, um, and, and especially in a public way when you're sharing with people, right? Um, and so that's a, it's a really, really interesting idea and really important. And I think that I would love to hear about how um, your, well, how can I say this? Like Anastasia talks about when her forefather was living in the forest um, with, the, with his wife in the forest, he was singing this image and every day he was singing this song and he was creating an image and he was getting, he was detailing the image more and more each day um, by singing the song. Um, I, I think you guys remember this story um, from book four, right? Like he's singing this song each day and he's kind of clarifying this image. And I would love to hear your thoughts about that. Like with your songs, do you find that um, they get stronger over time or you are able to like create stronger images over time? I, I just find the subject really interesting. Если помнишь, в четвертой книге описывается один из прародителей Анастасии, который в конце концов ушел к египетским жрецам, но до этого он оттачивал свое мастерство у себя вместе со своей женой, и он практиковался каждый день, он пел каждый день, добавляя все новые и новые детали, что в конце концов привело к тому, если ты помнишь, как в книге написано, что его образы стали образы, творимые им в песнях, стали сильнее ну, любви, энергии любви его образы победили. И замечаешь ли ты, что от песни к песне твои образы меняются, они становятся сильнее? Добавляешь ли ты какие-то детали? То есть как производит... Как, замечаешь ли ты вот этот процесс усиливания своих образов? Еще раз, да, я хотела сказать, что я, ну, у меня есть... Такой момент я хочу дополнить то, то, что я сказала ранее, что то, как мне помогает Вселенная через людей, и то, что творчество мое рождается благодаря тому, что Вселенная и люди вокруг меня откликаются, это как раз благодаря чистым помыслам, о которых говорит Анастасия. И как я их понимаю, и как я их чувствую, чистые помыслы заключены в полное погружение в самопознание своего сердца и желание дарить. Не брать, а дарить. Потому что когда ты осознаешь себя бесконечным а, творцом, ты, а, ну, это автоматически происходит, что ты начинаешь дарить. И желание отдавать людям, а не брать что-то, как раз и создало вокруг меня вот эту атмосферу, что люди сами помогают мне с моим творчеством, помогают мне реализоваться. Вот, я хотела сказать про чистые помыслы. Uh, yes, uh, I notice it, and uh, I cannot say uh, I cannot do anything like in uh, as I mentioned before. I cannot do anything from my uh, intellect, from my mind, uh, from the rational thinking that I've got. So, what um, I in order to create, I need to go deep inside myself, and I need to differentiate between my ego, my inner self, that the personality I am with my uh, desires, with my wishes, and then the second part. Uh, this this is the real creator uh, person uh, it's again me but that's the other like personage inside me and when there is a gap between uh, me as a human being and uh, this creator this uh, this is where these images are born and uh, the deeper I create this uh, gap between the deeper I go, go inside myself uh, the Better images, uh, the better images I create. Uh, дело в том, что я не могу mm. ничего от собственного um, желания, желания своего эго, ума что-то изменить. Uh, то есть я могу лишь uh, 
идти вглубь себя, отделяясь от своего эго, да, от своих каких-то желаний эгоистических. И только тогда, когда я, скажем, появляется вот это расстояние между мной, Творцом, и моим, моей личностью, которая имеет какие-то желания личные для себя, когда есть это расстояние, появляется чувство, и сам образ рождается из, безусловно, чистых помыслов, из любви, когда я нахожусь только в любви. И, конечно, чем глубже я иду в себя, тем сильнее образы. Чем дальше я от своего эго и от, своих, от своего ума, да? чем меньше я с ним отождествляюсь, тем глубже сами образы. Pure God's love, like it's called unconditional love. If correct mm -hmm. me if I'm wrong, and I have always had it through years, mm -hmm. through all You're my right. life. I have brought it, and uh, that's like the end of the tunnel for me. That what shines at the end, this unconditional love, and I'm, I'm always in this in the search and pursuit of this unconditional life, and I know that it will be at the end, the, at the end of the world. Uh, at the end of everything there will be this unconditional life and i am always striving i striving for it I pursue uh this love and uh on the basis of this my wish of this movement this direction towards this unconditional life uh uh that is uh what inspires and what uh gives birth to my creativity my creations mm -hmm. i I love this um, this idea, and and I want to ask you, what what would you say to people who are trying to find that kind of love within themselves, or people who are trying to find their connection with God, or to get more in touch with their soul, right? Because so much of this comes from our connection with ourselves. So, what would you what would you say to people who are trying to um, find this connection? Да, соединиться с Богом, соединиться с собой. Очень многие люди хотят почувствовать это, понять. Что бы ты могла сказать этим людям? А, что я могу сказать людям, которые да, да. ищут это, это ощущение, да? Я понимаю, что если есть желание, наслаждение материальным миром, да, есть к этому вкус, ну, скажем, такой, больше, чем нужно то стремление познать Бога внутри себя — это будет очередным каким-то эгоистическим моментом, чтобы просто как бы ну, как-то увеличить себя, своего эго. В моем случае, что касается лично меня, потеря смысла жизни в материальном мире, в сугубом материальном мире, в котором нет Бога, потеря смысла жизни, когда ты не знаешь, кто ты есть, куда ты идешь, зачем ты, потеря вкуса каким-то определенным материальным а, а, вещам, это является базой основы. То есть это не о том, что нужно остаться пацифистом, <laughs> медитирующим, но это отправная точка, где ты будешь абсолютно искренен в своем поиске. То есть ты понимаешь, что ты потерялся, понимаешь, что ты не видишь и не чувствуешь Бога но ты стремишься его почувствовать, и ты понимаешь, что а, тебе ничего больше не... То есть ты понимаешь, что у тебя нет счастья в жизни, если ты не чувствуешь Бога ни внутри, ни снаружи. И когда я это осознаю, когда я это а, осознавала, что я уже не испытываю счастья от жизни, в котором я не вижу и не общаюсь с Богом, мне она не интересна, жизнь, в которой нет Бога в которой я его не вижу. И осознание того, что я его не вижу, и того, что я его ищу внутри себя, и того, что я в него верю и стремлюсь к нему всеми своими мыслями, чувствами, молитвой, это приводит меня с каждым разом на новый уровень чувствования Бога внутри себя и снаружи. So then, 
a person should uh, clearly identify that uh, if a person uh, wants uh, and wishes for something material in this world, so that's selfish, that's his inner self, that will, uh, that's this inner self that uh, will uh, stop him from communication with God. So uh, firstly, like just personally, uh, my personal uh, stage was that I needed to lose sense in this material world. Uh, I, in, in a way, I needed to lose my feelings, my taste to this material world. Uh, uh, that the initial stage of my uh, connection to God, connection with my inner self, was just I was lost. I didn't know where to go. And I realized that uh, this is the turning point for me to start searching for. So I was empty. I was lost. And I realized that the life without... Uh, without God isn't interesting for me. I'm not interested in the life without com connection, mm -hmm. without communication, without connection to God. And I don't feel any pleasure and happiness in a life where I don't feel the I don't feel God. I don't see him. I don't feel, hear him. And uh, that uh, that uh, was the turning point, the initial state where, where I started to communicate, to believe, uh, to pray. And uh, that always brings me like to the next level. It mm. discovers uh, the next level of communication with God. But the initial stage was to get rid of these mm. material thoughts, material things, feel this emptiness inside me. And from this emptiness, I started to search for. And this search brought me to communication and realizing the God inside me. That's beautiful. I love it. Um, I know that we don't have that much time left. And so I wanted to give you some time to talk about um, your dreams or goals and, and aspirations and things that you have maybe for your music or for the world or for people or things that you want to see happen or things that you're planning to do and um i would just love to hear about you know your future and your dream and um things that you want to do uh next time uh gabriel maybe we'll do it next time yep uh just uh, because i okay okay I have to sure that we don't have that much time <laughs> yep Very good. Я так понимаю, что это последний вопрос, который был в списке, и я могу на него очень коротко ответить, что единственное, о чем я мечтаю, это соединиться с Богом в своем сознании, потому что я еще до конца его не ощущаю. И без него как бы у меня нет на самом деле никаких меч. Да, я хочу, чтобы земля процветала, да, я хочу, чтобы люди были счастливы, но... Я не знаю, откуда это желание. Это может быть желание просто моего ума. Единственное мое желание и стремление — это познать Бога, просто Его реально ощутить внутри себя и снаружи, по-настоящему все, все поглощающие и проявить Его в мир, принеся пользу таким образом. Connect with the God, uh, connect uh, with the God inside me, and uh, without Him, without the God, without this connection with God, I don't have any other desires, uh, no other dreams. Of course, I wish happiness and health uh, to everybody on this planet, uh, but without this connection to God, I cannot bring anything to people. So uh, while I want to heal Him will he mm -hmm. feel him to the fullest inside me and outside me and completely thoroughly and this will help me to make it natural and through me communicate with the other world so if i can understand completely this connection with him inside me so i can naturally uh, make him make him visible in this material world I love it. I couldn't have thought of a better answer. So, um, Katya, thank you so much for your time. It's been a real pleasure to meet you. I really, everyone listening to this, please go listen to her music. I'll put links to um, Kapilka's music here in the description. And I really want people to go and listen to this experience, what she has to share. It's very beautiful. It's very transformative. Um, and I would really love to speak with you again. 
if you're open to it, this was really great. And um, well, thank you so much for your time and for what you're doing for people and for what you share with the world. It's a real inspiration, um, the way that you do it. And it's great. So thank you so much. Thank you, Gabriel. Спасибо, Галина, за прекрасный перевод. Я с радостью, да, я с радостью еще раз смогу быть также с вами на эту встречу. И благодарю вас за это интервью, потому что некоторые моменты тоже вскрылись для меня очень важные, которые. So thank you, Gabriel, as well, because during this interview I found out yeah some some keys that I was searching for. So for me it was important as well, and I'm ready for the second interview if you want, so we yeah. can find time. Absolutely. So I Great. was. Uh, thank you so much. Have a beautiful be night. Yeah, yeah. Have a beautiful. <laughs> okay. See. <laughs> Bye, Galina. Thank you. Bye, everybody yeah. who's listening. Yeah, then goodbye to everybody. See you. Bye.